Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш канал на Видота 2. И сегодня у нас новое интервью с нашим новым игроком, который присоединился к нам 23 февраля. Мы не успели сделать нормальный анонс, мы не успели с ним пообщаться, но сегодня он у нас в гостях, и мы узнаем его немножко ближе. Владислав Лайс, привет! Привет, привет! Слушай, у тебя такая необычная фамилия, которая очень похожа на твой никнейм. Естественно, она точно такая же. Расскажешь, что за фамилия такая Лайс? Ну, вот такая вот фамилия, даже не знаю, что рассказать. Какие у тебя корни там интересные? Нет такой истории особой за, это, за этим? Какой-то невероятной истории за этим не стоит точно. Ну и ладно, тогда давай поговорим о твоей невероятной истории попадения в Нави и не только. Вообще, хотелось бы просто, чтобы люди тебя узнали немножко поближе, поэтому немножко можешь рассказать о себе, где ты живешь, чем ты занимаешься сейчас и... Как проходит твоя жизнь, проходила до начала войны? Ну, живу я в Украине, город Николаев. Занимаюсь чем? Да, играю в доту и сплю, наверное, это все мои занятия за последнее время. И то, и другое сейчас, конечно, плохо получается. Ну, вот угу. как, что имеем. Сколько тебе лет? Мне 21 год. Угу. И ты из Николаева, это сейчас одна из самых горячих точек. Расскажи, пожалуйста, как война тебя застала? все таки как не так мы должны затронуть свою тему, потому что, ну, опять же, ты находишься в эпицентре, и сейчас это так всех тревожит. А, в безопасности ли ты? Расскажи, как для тебя прошел этот месяц, учитывая все обстоятельства? Ну, в безопас... безопасности не знаю. Тут, мне кажется, все в опасности в такой ситуации, но... Ну, не выходил из дому полтора месяца, чего, сижу, иногда интернета нет, просто сижу, залипаю. Ты живешь в районе, который сильно поддается вот этим всем бомбардировкам и прочему, или еще более-менее терпимо? А, ну, я живу далеко от центра, и так вышло, что у меня недалеко военный аэродром, и в первые дни, когда началось все, ну, потрусило нормально. Потом уже, конечно, попроще стало. Сейчас больше прилетает именно по городу. А не было мысли эвакуироваться, уехать куда-нибудь вот на западную Украину? Как многие? Да, я, я дома с родителями сижу как бы нормально. Вы друга поддерживаете. Но расскажи, как быт ваш устроен. Вообще, вообще было ли время... Ну, ты говоришь, что ты играешь в доту, да? Когда есть интернет. То есть у тебя... Ты, ты продолжаешь держать форму или... Ну, как проходят твои дни сейчас? Да, ну, делать нечего, ну, на улицу не выйти, приходится как-то... Все, все время за компьютером сижу, как-то пытаюсь абстрагироваться. Ну, просто тяжело, я не знаю, заниматься чем-то другим. Типа, даже на самом деле в доту тяжело играть, я сосредоточиться нормально не могу, особенно когда начинается тревога, все, там, ну, весь дом трусит, окна трясутся, все, короче, стрёмно. Ну, это скорее способ отвлечения, наверное, сейчас, чем тренировки. Ну, да, полноценно. Как, бы, как бы да, но не, не всегда получается. Это понятное дело. Хорошо, давай поговорим о том, что было до всех этих событий. Ты не так давно появился вообще на радарах профессиональной дота сцены, насколько мне известно. То есть буквально полгода тебе услышали, и ты перешел в профессиональную команду Big Gaming, правильно я понимаю? Да. Можешь вообще рассказать, как твое знакомство с Дотой произошло и почему именно вот полгода назад случилось это вот твое большое появление? Вообще, серьезно играть в Доту я начал довольно поздно. У меня нормальный компьютер появился аж в 18 лет. Я в этот, съездил с друзьями на турнир от универа, выиграл его, и мне родители сказали, молодец, вот тебе компьютер, ну и я начал серьезно вот играть. Понял там свой рейтинг, вот Поиграл в каких-то стаках, ну, там ничего особо ну, толкового не, не получалось. Но из-за того, что у меня был хороший рейтинг, меня позвали вот ребята в Вигейминг. На тот момент они еще по-другому назывались, Каспин, по-моему. Вот. И я с ними не полгода, наверное, год, может, даже чуть больше играл. Составы менялись, но я оставался в команде. Вот. Uh -huh. А как пришла... Как, как, как ты пришел к выбору позиции? Всегда интересно, почему именно тройка? Чем тебя привлекла э, эта роль конкретно? Ну, не знаю, герои прикольные были, когда Какие я начинал. Твои да, я сейчас больше всего на Пангалере люблю играть, на Марсе. Ну, наверное, это самые такие любимые. 
Uh-huh. А что сейчас а, в мете на твоей позиции? Пангельер Марс котируется? Да, Марс, конечно, чуть похуже. Сейчас больше Пангельер, Санкинг, не, короче, сильный. А, ну и вот новый герой Primal Beast. Вообще имбища, но мне что-то не нравится им пока играть. А, ну хорошо, продолжим о карьере. Вот ты пришел в V-Gaming. Расскажи, как складывались там отношения с ребятами, как тебя вообще приняла про сцена. Не, не переживал ли ты на официалках? И вот как это все развивалось там? Первое время вообще сложно было. Я так достаточно нервный человек. Переживал по каждому моменту. Но потом все больше и больше с ребятами играл, все наладилось, и все эти моменты ушли. И как команда хор- начали хорошо развиваться, вот чего мы даже этот, э, выиграли турнир там до 20 Да, ты так скромно об этом говоришь. Выиграли там один, один турнир, это достижение, тем более учитывая, сколько, ну что это начало твоей карьеры, в общем-то, профессионально. Уже есть победы. Да. Да? да. Хорошо, и вот ты в V-Gaming сидишь, выиграешь до 2CL. Вот-вот только началась твоя карьера. Как ты попал в Na'Vi? Расскажи мне. Во-первых, была ли у тебя такая цель, во-вторых, кто с тобой первый связался? Расскажу эту невероятную историю, пожалуйста, нам да, и всем фанатам. В Вигейминг на тот момент был перерыв. Мы отказались от э, 2 цела тоже, потому что мы нон-стоп играли несколько месяцев. Всем нужен был отдых, ну, как-то раз, э, разрядить обстановку. У нас тоже там проблемы игровые некоторые были. Вот. И в этот момент мне написал, по-моему, первый Алик. Э, написал типа, там, тебе надо это, пообщаться в Дискорде с Лехой. В общем, написал Леха и написал, сказал, не против поиграть тестовые игры. Я сказал, конечно, да, но надо у ребят спросить, типа, отпустят ли они меня. Вот. Я спросил, сказали, все меня поняли, такой шанс дается нечасто, не всем. Вот, я пошел попробовать. Играли мы сколько, три или четыре дня. Были не самые, там, возможно, лучшие игры от меня, но ребята сказали, все нормально, типа, типа не переживай, все будет. В общем, я, я видимо, подошел. Внушил, внушил доверие, да, так скажем? Ну, а в коммуникации? Вот все пошло сразу или нужно было время для того, чтобы немножко потереться к новой команде? Ну, мы же играем в доту, мы там... Как бы все знают, какие кнопки друг Ну да, друг ты с незнакомыми друга. людьми заходишь в доту и общаешься. Ну да. Принципе. Так что, ну, не, не прям, чтобы сложно, но... Конечно, я думаю, время надо, чтобы поплотнее общались. Ну, конечно, ну, просто сейчас не, не совсем то время. А расскажи вообще, в принципе, как, когда это происходило? 23-го стало официально известно, что ну, как бы ты наш игрок, официальный релиз. А, и было ли время с ребятами пообщаться до? Был, были ли какие-то планы, которые вы вместе строили? Может быть, собирались тебя привозить а, на некий буткэмп в Киев? Что-то, что-то вот подобное вы обсуждали до старта войны? Ну, я думаю, да, буткэмп должен был быть перед DPC. Я не помню, когда он должен был стартовать, но за две недели вроде до DPC планировали буткемп сделать. Ну и, очевидно, я бы тоже туда приехал. Вот. А тестовые игры вроде мы играли, если я не ошибаюсь, где-то в числа 17 что-то около Фигуре. такого. Да, да. То есть решение было довольно быстро принято? М-м, получается так. Угу. Ну, с ребятами, естественно, ну, вот мы общались у нас в предыдущем видео на канале как раз вместе с ребятами, общались со всеми, кроме тебя, потому что с тобой хотели немножко отдельно познакомиться. И они говорят, что, конечно же, браков никаких нет и, наверное, быть не может. Ребята все практически большая часть в Украине. Расскажи, не изменилась ли ситуация вот за то время, пока я не общалась с ребятами, не, по... не начали ли вы играть в браки и все в этом роде? Нет, в к... КВ браки мы не играем. Ну, да как играть, я не знаю, бывает просто там вечером света нет просто или интернета, я не знаю, какой ребят с этим, конечно, дела, но вот у меня так там. В общем, да, да и говорю, когда там всякие тревоги, настроиться на игру нормально невозможно. Конечно, мы надеемся, что все быстрее закончится, и мы соскучились по доте, но даже... Несмотря на войну, решение, которое приняли Valve о том, что вообще не будет, в принципе, DPC сезона в СНГ, несмотря ни на что, они ну, не то чтобы шокировали, но многие, конечно же, расстроили. Если не говорить там, о тех, кто сейчас грязит, то о тех, кто, в принципе, мог бы играть. Что ты думаешь вообще о DPC-системе сейчас и о той ситуации, которая сложилась в СНГ? 
И какие вот твои личные прогнозы на то, что будет дальше вообще с регионом? И есть ли смысл дальше, допустим, оставаться командам в СНГ, в общем-то? Блин, тяжело как-то загадывать наперед. Я даже не представляю, как вся ситуация это может разрешиться. И, и сколько на это уйдет времени, тоже непонятно. Не не знаю, нам остается только надеяться, что киберспорт в СНГ как-то как да будет жить. По DPC, не знаю, надеюсь, надеюсь второй сезон как-то сыграем. Там вроде должна была какая-то лига, вот будет играться мажор, и вроде как предыдущий онлайн, онлайн был на четыре команды, вот что-то такой слух был, что могут для СНГ еще такое сделать. А больше я не знаю. А ты смотришь за другими регионами? Может быть, когда есть тоже минутка посмотреть там, Европу, допустим, Китай, может ну, быть? Ну, Европу другие? посматриваю, да. Немного Америку смотрю. А Америка, да, тебя интересует? Ну, так, попадалась на глаза. Но больше Европа, да. А, хорошо, кого мог бы отметить из команд? Кто тебе сейчас кажется крутой играет? Mm, ну, вот G хорошо выступают сейчас. Наверное, самые такие. За ними приятно наблюдать. Там молодые ребята. Приятно смотреть за прогрессом, в общем, их. Еще. Ну, Entity ребята тоже отобрались со второго дивизиона. В первом себя неплохо показывают, тоже нравится. На кого то ориентируешься? Вот ты сейчас называешь именно команд. Может быть, на кого то ориентируешься из других троек, из других регионов? Вот а, там мы когда часто говорим с игроками, большинство, конечно, же, наз называют команды и игроков из Китая. Допустим. Вот как ты относишься к этому региону? И кто для тебя, может быть, являлся или является сейчас примером из игроков? Да, не то чтобы прям кто-то является примером, но за всеми понемногу смотрю реплеи, Какие-то фишки подсматриваю. Ну, кого чаще всего? Хорошо. Не, не, не равняешься, там, не пример, но вот кто нравится, как, как играет? Наверное, Пэтбиан какой-нибудь. Кто еще? Ну, за коллапсом, конечно. Я не знаю. Коллапс самый крутой, получается. Получается. Пока новый интернешнл не наступил, получается, что самый крутой. Ну, хорошо. В принципе, мы можем заканчивать. Я очень сильно переживаю за всех ребят, которые там остались у вас, естественно. Мы-то мы сейчас находимся с ребятами из Counter-Strike состава в командировке затяжной. Но все наши мысли и силы, конечно же, с вами. И, ребят, вы можете покупать наш мерч, который мы создали вместе с Big Plan, с BIG. Вы можете покупать его и поддерживать тем самым Украину. Вы найдете ссылочку в описании. Мерч супер классный, уникальный, там футболки, классные худи, и тем самым вы поможете ситуации в Украине. Влад, может быть, ты что-то хотел сказать фанатам на прощание, так сказать? Потому что у тебя будет становиться все больше и больше, мы-то надеемся, что начнутся официалки, и все быстрее закончится. Поддерживайте, следите за новостями, не знаю. В общем, болейте за нами. Маме так, какая у, тебя, какая у тебя а, социальная сеть самая главная? Давай, скажи, чтобы на тебя подписывались, мы выведем ссылочку. Да не знаю. Сложно. Я пока не особо медийный. Ну да, ну надо, надо начинать. Видишь, это, это будет началом твоей медийной а, карьеры, я надеюсь. А она дотерам часто очень-очень нужна. Поэтому давай, Твиттер, Инстаграм, как, как только будет вдохновение и ситуация наладится, мы будем от тебя ждать контент какой-то для фанатов. Договорились? Да, хорошо. Хорошо, мы будем заканчивать. Спасибо, друзья, что посмотрели это видео. Поставьте лайк, подпишитесь на, на наш YouTube-канал. Всем сил, всем терпения и до новых встреч.